অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল অ্যাডিটিভ যুক্ত তিন স্তর বিশিষ্ট সেরা প্রাইম ওয়াটার ট্যাঙ্ক বাংলাদেশের সবচেয়ে দীর্ঘস্থায়ী ট্যাঙ্ক যা চলে পঞ্চাশ বছরেরও বেশি সেরা প্রাইম ওয়াটার ট্যাঙ্ক একবার কিনলে পঞ্চাশ বছর পাত্রি ফারজানা কবির পিতা মোহাম্মদ কবির হোসেন মাতা মোসাম্মদ খুশি কবির উত্তরা নিবাসীর সাথে দশ লক্ষ এক টাকা দেনমোহরে এই বিয়েতে আপনি রাজি থাকলে বলেন কবুল ডোন্ট মুভ ডোন্ট মুভ যে যেখানে যে অবস্থা আছেন সে সেখানে সে অবস্থায় থাকবেন একচুয়াল নড়াচড়া করবেন না ইউ আর আন্ডার অ্যারেস্ট আমি আমি কি করেছি আমার অপরাধ আপনি বিশাল বড় একটা প্রতারক ফ্রট একজন আমার যা বোঝার বোঝা হয়ে গেছে বাকি নেই কোন বোঝাকে বিয়ে করতে আসলাম আমি শোনে ভাই আপনি কিন্তু অনেক কথা বলে ফেলছেন আর একটা কথা বলবেন না আর আমার মেয়ের চরিত্র নিয়ে মোটো বাজে কথা বলবেন না তাহলে কিন্তু আমি একদম সহ্য করতে পারবো না আপনি আপনি কি বিয়ে ভাঙবেন বিয়েটা আমি ভাঙবো আপনার ছেলের সাথে আমার মেয়ে আমি কখনো বিয়ে দেব না
আবার শোনো আমার কি মনে হয় জানো আমাদের পিছনে না শত্রু লেগেছে না হলে দু দুটো বিয়ে ফাইনাল করার পরে একই কারণে ভেঙে যায় না একই কারণ দুইবার দেখানোটা ঠিক হয় নাই যুদ্ধে নতুন কৌশল অ্যাপ্লাই করতে হবে লোভ দেখাও না তো আমি বিয়ে করতে চাই না তবুও দুইবার বিয়ে ফাইনাল করছো घूरते संसार भिन्न बुद्धि जन्म दिए भय पाए আরে আমার ছেলে হবে রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার তা না দুর্ভাগ্য আমার আমি হয়েছে একটা বিড়াল ছানার বাবা বাবা তোমার ছেলে ডেফিনেটলি একটা রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার সে পৃথিবীর কোনো কিছুতে ভয় পায় না শুধু একটা বিষয় ছাড়া বিয়ে তাই না ভাইয়া রাইট কেন বাবা বিয়েতে কেন ভয় পাস বলতো আমাকে মা আমার প্রত্যেকটা ফ্রেন্ডের বিয়ে হয়ে গেছে এমনকি বাচ্চা কাচ্চা পর্যন্ত হয়ে গেছে কিন্তু খোঁজ নিয়ে দেখো কেউ সুখী না কেউ না তারা তাদের বউয়ের যন্ত্রণায় আহত মুহূর্ষ কদিন পরে হবে নিহত হ্যাঁ শোনো বাবা ওরা প্রত্যেকে আমাকে হুঁশিয়ার করেছে জীবন যদি সুখ শান্তি চাস কোনোদিন বিয়ে করবি না কেন বাবা তুমি শোনো নেই পুরুষ মানুষ দুই প্রকার এক জীবিত দুই বিবাহিত আমি যে তোর মাকে বিয়ে করেছি আমি কি মরে গেছি না তুই মরে গেছ ठीक कर माला दी इम्पल खोज खबर प्रयोजन नियोग दीब हाँ मन कर मे सबकि खोज निब दीब
খুব পছন্দ হয়েছে ডেটটা তাহলে ফিক্সড করে ফেলি কি বলে আমি একটা কথা বলতে চাই আমাকে তাই বলেছিলেন কিন্তু এখন আপনারা বিয়ের ডেটটাই ফাইনাল করে ফেলছেন আমি ওনাদেরকে জানিয়েছি যে আমি আসলে বিয়েটা করতে চাই না ভাই সাহেব আপনার উচিত ছিল ছেলের মতামত নিয়ে এখানে আসা এই তো মেঘনা চাইতেই তুফান যাক লোকটা ভালো আছে একে টলা টলা দেওয়া যাবে না দ্রুত ওদেরকে গিয়ে মানা করতে হবে আমি একটু আসছি মানে সম্পূর্ণ দোষটা আসলে আমার আমার বাবা মা আমার বিয়ে দিতে চান এটা তারা চাইতেই পারেন কিন্তু আমি নিজেই আসলে বিয়ের জন্য মেন্টালি প্রিপেয়ার না আমি সরি এক্সট্রিমলি সরি তুমি এখন আমাকে চিনতেই পারতো না তোমার সাথে তিন বছরের রিলেশনশিপ আমার আর এখন বলতো কি আমি এই মেয়ে তাহলে তোমার বিয়ে না করার কারণ এই মেয়েকে তুমি পছন্দ করো এটা তোমার বাবা মাকে বললেই পারতে শুধু শুধু আমাদেরকে ডেকে আনি কষ্ট দিলে কেন বিশেষ করুন আমি ও কি চিনি না বাবা সোয়ার বুঝতে পেরেছি চলো আমি ওনাকে চিনি না হ্যালো মা আই মে আপনি সত্যি করে বলেন তো আপনি কে তুমি আবার অ্যাক্টিং শুরু করছো আমি অ্যাক্টিং করছি আমি আমি চিনি না ওকে বাবা আরে ট্রাস্ট মি ছি 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 আমি তো আমাদের এইভাবে অপমান করলো ওর যদি পছন্দ থাকতো আমাদেরকে আগেই বলতো হ্যাঁ মানে কি মা তোমরা তোমরা আমাকে ভুল বুঝছো আচ্ছা আমি তোমাদের ছেলে তোমরা আমাকে চেনো না একটা মেয়ে শুধু শুধু এইভাবে বলতে পারে না তুই তোর অ্যাড্রেস দিবি আমি ওর বাপ মায়ের সাথে কথা বলবো আর আমি চিনলে তোমাকে অ্যাড্রেস দিব বাবা মা মা আমি চিনি না মেয়েকে সারা জীবন মেয়েদের কাছ থেকে দূরে থাকলাম নিজের চরিত্র শুদ্ধ রাখলাম অথচ আচমকা দাগ লেগে গেল উফ এর প্রতিশোধ আমি নিবই আচ্ছা সেদিন ওই আমরা যে দুই ফ্যামিলি এখানে এসেছিলাম মানে একটা ছোট ইনসিডেন্ট হয়েছিল মানে কনে পক্ষ পাঁচের পক্ষ ওই যে মেয়ে দেখা টাকার বিষয় নিয়ে একটা ইনসিডেন্ট হয়েছিল না যে মেয়ে দুটো ছিল ওনারা মানে ওনার কি এখানে রেগুলার আসছেন 
আপনি কি উনাদের কথা বলছেন Hello darling You are under arrest এই তাহলে আসল ঘটনা এর আগে দুইটা বিয়ে নিশ্চয় তোর কারণে ভাঙছে তাই কথা বলিস কেন খবরটা আরে মাথা ঠান্ডা করো না আচ্ছা আমাদের মেয়ের যে ফালতু কারণে বিয়ে করতে চাইছে না ওদের ছেলেও তো সেই কারণে বিয়ে করতে চাইছে না তুমি এক কাজ করো না আবিদের বাবার সাথে ফোনে কথা বলো বলো যে আমাদের মেয়ের কোনো দোষ নেই দেখবে সব ঠিক হয়ে যাবে প্লিজ ঠিক আছে আমি দেখছি আর তুমি তোমার মেয়েকে বোঝাও আচ্ছা এই যে তোমার জারি জড়িত শেষ শোনো মনে রাখবা দশ দিন চোরে আর একদিন হলো মা বাবার বুঝেছ তাই তো বলি আমার ছেলে তো এমন করতেই পারে না আরে মেয়েটাও তো বিয়ে করতে চায় না সেই জন্য এমন করেছেন দুজনেই তো সমানে সমান কিন্তু একটা মেয়ে হয়ে তার মাথায় তো কুবুরতেই ছি না না এই মেয়ের সঙ্গে আমি আমার ছেলে বিয়ে করাব না বাবা আমি ডিসিশন নিয়েছি আমি বিয়ে করব। এবং এই মেয়ে কী করবো হ্যাঁ তোমার ব্যবস্থা করো আলহামদুলিল্লাহ অবশেষে আমার ছেলেটা বিয়েতে রাজি হয়েছে এই মেয়ের সঙ্গে এই তুমি এর মধ্যে প্যাচ করো না তো ছেলেটা তো বিয়েতে রাজি হয়েছে তাই না তুমি এক্ষুনি মেয়ের বাবাকে কল করো এক্ষুনি দাও কল দাও শুকর আলহামদুলিল্লাহ আচ্ছা আমি এদিকে সব ব্যবস্থা করছি ওকে ওকে ওয়ালাইকুম আসসালাম ভালো থাকুন ভাই কি হয়েছে বলো না বলো না কি হয়েছে এই ওরা তো রাজি হয়ে গেছে বিয়েতে সত্যি সত্যি আপনাদের মধ্যে না মানে একটু এটা লেডি গ্যাং লেডি গ্যাং ব্যাপার আছে বেশ ভালোই লাগে আগে বলেন তো আপনি কিছু খানটান নাকি আমি তো অনেক কিছু খাই কোন খাবারের কথা বলছেন আপনি শিশি বোতল ছোট বড় তামা কাফিম ভাং না একদম না বলেন কি না আমার মনে হয় আপনি ডেফিনেটলি কিছু একটা খান সেদিনও দেখলাম বসে বসে ঝিমাচ্ছেন আবার একবার বললেন যে বিয়ে করবেন না আবার বললেন বিয়ে করবেন আপনার তো মতি গতি করা ঠিক নাই এগুলো হচ্ছে অ্যাডিক্টেড মানুষের সিমটম বুঝছেন আপনি যতগুলো নেশার নাম বলেন না অতগুলো নেশা করা তো দূরের কথা আমি নাম পর্যন্ত শুনিনি আমার তো মনে হচ্ছে আপনিই বোধ কিছু খানতা তাহলে এতগুলো নাম জান কি করে মুরুবিদের কথা শোনেননি যে যেমন অন্যদেরকে তাই মনে করে উল্টা পাল্টা কথা বলা বাদ দেন আমি আপনাকে সোজা বাংলা একটা কথা বলি শুনুন আমি আপনাকে বিয়ে করতে চাই না তো আমাকে বিয়ে করার ভূত আপনি মাথা থেকে নামিয়ে ফেলুন 
আপনি এমন কেউ না যে আপনাকে বিয়ে করার জন্য একদম পাগল হয়ে গেছি আপনি হচ্ছেন ফর্সা কিন্তু সুন্দর না যা বলছি না এটা একটু আয়নায় ভালো করে মিলিয়ে দেখবেন আপনার চেহারাটা হচ্ছে অনেকটা পাকা কাঠালের মতো ওই টিপে টুপে দেখার পরে চেহারাটা যেমন বাঁকা হয়ে যায় আপনার চেহারাটা ঠিক তেমনি বাঁকা মিলিয়ে দেখবেন আপনাকে বিয়ে করার ভূত আমার মাথায় যাবে নি চেপেছে রিভেঞ্জ নেওয়ার ভূত আমি অত্যন্ত শান্ত স্বভাবের ছেলে কিন্তু আমার চরিত্র হননের চেষ্টা করে আপনার একটা সুপ্ত আগ্নেয়গিরিকে জ্বালিয়ে দিয়েছেন আমিও ছাড়ব না জ্বালিয়ে পুড়িয়ে একেবারে ছাড়কার করে দেব রিভেঞ্জ আমি নেবই আমার বাবা বলে হুম সোজা আঙ্গুলে ঘি না উঠলে আঙ্গুল বাঁকা করতে হয় আই থিঙ্ক আমারও এটা করতে হবে তাই নাকি চেহারার মতো তাহলে আঙুলও বাঁকা যা ভেবেছিলাম তাই বাই আবিদের বিয়ের কার্ডটা খুব সুন্দর হয়েছে আমার যা পছন্দ হয়েছে না আমার কাছে জিজ্ঞেস করলো যে সারাকে জিজ্ঞেস করে আসো ওর ফ্রেন্ড সার্কেল মিলিয়ে কতজন গেস্ট হবে কতজন হবে রে দশ জনের মতো মাত্র দশ জন বেশি হলে বল না 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 এর থেকে বেশি হবে না আচ্ছা ঠিক আছে শালা এইবার আঙ্গুলটা বাঁকা করতেই হবে আমি আগে বলেছিলাম সোজা আঙ্গুলে ঘি না উঠলে আঙ্গুল বাঁকা করব কথা তো শুনেন নাই কি আজব এক দুনিয়া 
ম্যাজিক এর মতো ইটস ম্যাজিক ওয়ার্ল্ড বেসবল ব্যাট দিয়ে আপনারা আমাকে পেটালেন অথচ আহত হলেন আপনারা কি আশ্চর্য তাই না আচার খেলেন মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন হাত ছেড়ে গেল নাক ফেটে গেল কি আশ্চর্য আপনি খাচ্ছেন কেন এদের মধ্যে সব থেকে কম আহত কিন্তু আপনি শুধু কোনো এটা একটু ছিলে গেছে এবারের প্ল্যানটা করতে বাধ্য হলাম আমরা এত খারাপ না কিন্তু কিচ্ছু করার নাই গোলাম হোসেন হুম এমনিতেই রক্ত দিই অনেকভাবে তো ট্রাই করলেন কিন্তু কোনো লাভ হলো না তাই শান্তভাবে বলছি শুনুন আমাকে বিয়েটা করে ফেলুন যেভাবেই হোক আমি কিন্তু রিভেঞ্জ নিবই আমার চরিত্র হননের রিভেঞ্জ নো ওয়ে প্রয়োজনে সুইসাইড করব কিন্তু এই বিয়ে আমি করব না ভাই আপনি অনুমতি দেন এখনই তুলে লয়ে যাই আয় পলটিবাজ আহা ধৈর্য প্লিজ আমি আপনার সাথে পার্সোনালি দেখা করতে চাই কেন বললামই তো মানে মানে ছিলাম এতদিন তিনজন এখন পার্সোনালি পার্সোনালি আরে তোরা তো জানবি কখন 
जानवी प्लीज मैं आपके एकदम नरम स्वरे बोल अनुरोध कर लक्ष्यना <laughs> 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 मज उचित हो मतमानिटी घटना घटे भाई लज्जार मध्य पड़े जाब एक लज्जार मध्य पड़े जाब भाई प्लीज
ছেলেটা মান সম্মান কিচ্ছু রাখলো না বাবা বল কি বলবি না মানে জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিলাম যে কমিউনিটি সেন্টারটা কি ক্যান্সেল করে দিয়েছো না ক্যান্সেল করিনি ক্যান্সেল করে তো কোনো লাভ নেই টাকা তো আর ফেরত দিবে না গুড আর কমিউনিটি সেন্টার দিয়ে তুই কি করবি বিয়ে বিয়ে করব বিয়ে করবি হ্যাঁ ওই দিনই কাকে বিয়ে করবি কাছে জোগাড় হয়ে যাবে মানে হ্যাঁ ওই বিয়ের কার্ড যেটা পছন্দ করা হয়েছিল না ওটা ওটা আমাকে একটু দিয়ে যাও মা কি আশ্চর্য আমি মেবি তোমাকে ভালোবাসি মেবি না ইটস ট্রু আমি তোমাকে বলতে চাই কিন্তু কিভাবে তুমি তো কোনোভাবে আমাকে বিয়ে করতে চাও না জীবন তো একটাই আর সত্যিকারের প্রেমও একটাই হয়তো এই প্রেম পূর্ণত পাবে না তবুও যাকে ভালোবাসি তার জানা দরকার ইয়াস তার জানাটা দরকার শুধু একসাথে বসে একটু কফি খেতে চাই কিছু বলছেন না যে কিছু বলার জন্য তো ডাকিনি জাস্ট কফি খাওয়ার জন্য ডেকেছে আমাদের বিয়ে তো ভেঙে গেল এখন কেমন আছে চমৎকার খুব দারুণ সময় কাটাচ্ছি আপনি আমার ধারণা ছিল আমি ছাড়া তুমি ভালো নেই কিন্তু এখন দেখছি দিব্যি ভালো আছো তাহলে আমি যে ভালো নেই সেটা কেন প্রকাশ করব করব না কি হলো কিছু না আমিও বেশ ভালো আছি বিয়ে করছি ও আমি তো কার্ডও নিয়ে এসছি যে আমাদের আমার বিয়ের কার্ড আমাদের যে ডেটে বিয়ে হওয়ার কথা ছিল বিয়ে করছেন ঠিক তা না মানে তার আগের দিন দশ তারিখের কাবিন আর এগারো তারিখের বিয়ে মানে সবকিছু আসলে রেডি থ্যাংক ইউ এই কার্ডটা আপনার জন্য এনেছি দিন আমি নাম নাম লিখে দিচ্ছি আমি আসি তাহলে 
मानी पत्री फारजाना कबिर पिता मोहम्मद कबिर होसेन माता मुसम्मद खुशी कबिर उत्तरा निबास दस लक्ष एक टाक देहरे अपनी राजी थकले बोलें कबुल डोट मुव डोट मुव जे जेखने जो अवस्था आखने से अवस्था थकबें एक्चुअल नड़ाचड़ा करबें ना यूर आंडार एडेस्ट बंध कर কখনো হার মানেনি আর আমরা ওকে হার মানতে দিবও না ওকে মানে মানে আমরা জানি আপনি আমাদের ফ্রেন্ডকে একটু পছন্দ করেন বাট আমরা তাতে কিছু যায় আসে না আমাদের ফ্রেন্ড আপনাকে ভালোবাসে ফেলেছে আচ্ছা শুনুন একটা কথা বলি আমার ফ্রেন্ড কে না আপনার বিয়ে করতে হবে আর বিয়েটা আজকেই করতে হবে ওকে প্রথম প্রথম একটু খারাপ লাগবে ব্যাপার না কয়েকদিন একসাথে থাকলে প্রেম হয়ে যাবে একদম ঠিক আছে তাই তো আপনাকে সাজানো পুলিশ দিয়ে কিডন্যাপ করে এনেছি Thank <laughs> you. 
छोट भाई डॉक्टर कल डेट छोड़ कत सुंदर करा कथा লাইটার দিব না কি না সিগারেট ছেড়ে দিয়েছি তিন মাস আগে কিন্তু এখন ওই মাঝে মাঝে টেনশন হলে বন্ধ সিগারেট টানি কারণ টেনশন তো আর বোঝে না যে সিগারেট জানানো না বন্ধ আগো তুই কি শুকে বেরেছিস আমি কোনো কথা শুনতে চাই না নিয়মিত চকলেট খেলে মন কোমল হয় রাতটাও কমে আসে আপনার উচিত রাতটা একটু কমানো কোন মেঘের ছেড়া পালে ভাসে তোমার প্রেমের তরি তুমি আমার ভালোবাসা প্রথম হাতে খড়ি प्रेम तुम भाते कोला 